Salut à toi Est-ce que tu as déjà utilisé un iPhone pour commander un Automate Event C'est ce que je vais t'apprendre à faire dans cette vidéo. Alors déjà ici, on a un exemple. Donc là, on a avec le navigateur l'équivalent d'un écran iPhone et donc notre IHM qui est accessible avec une adresse ici qui contrôle ben, l'automate. On voit qu'on est en direct avec un programme LADER. Et quand j'appuie Start, on a un état moteur qui passe à On. Et quand j'appuie Stop, le moteur qui s'arrête. Donc, c'est le genre de choses qu'on va faire dans cette vidéo. Déjà, une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer cette vidéo par remercier tous les abonnés qui nous suivent depuis la création de Otem, la chaîne de l'automatisme industriel. Ça fait super plaisir. Alors, merci beaucoup. Et franchement, s'il vous plaît, continuez à laisser plein de likes parce que c'est ça qui m'encourage à continuer à vous donner plein d'infos et beaucoup d'astuces utiles dans votre métier d'automaticien. Alors, revenons au sujet. WinCC Unified, c'est quoi En quoi est-ce que ça va nous permettre de créer l'IHM qui est accessible depuis un téléphone Donc, WinCC Unified, tout simplement, c'est une solution qui va nous permettre de faire plusieurs choses. Avec WinCC Unified, on peut programmer soit ben, les IHM classiques qu'on connaît donc avec euh, un panel qui est localisé en physique sur la machine. On peut programmer soit ben, le serveur web de l'automate parce que oui, euh, les automates ont aussi un serveur web qui peut héberger du coup une application euh, pour euh, de, de la visualisation donc euh, des interfaces homme machine. Et puis ce qui nous intéresse aujourd'hui donc avec WinCC Unified, on peut également programmer une interface de supervision directement basée sur le PC. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et cette interface de supervision là, vu qu'elle est en web, elle est accessible par tout navigateur, donc que ce soit une tablette, euh, un téléphone ou autre. Comment ça se passe pour programmer euh, ce genre d'IHM web On va venir ici reprendre la simulation que j'ai déjà faite pour que tu vois vraiment toutes les étapes de la programmation. Je vais fermer toutes ces fenêtres. On va revenir à une version de projet euh, vide pour pouvoir créer à partir du début. Alors, on va commencer par ouvrir ici Tia Portal en version 17 parce que c'est la version 17 du coup qui nous permet de créer avec WinCC Unified ce qu'on veut. Lorsque Tia Portal est ouvert, on vient créer ici ben, un nouveau projet. Donc, je clique là. Je vais l'appeler euh, IHM sur iPhone. Voilà, pour donner un nom un peu parlant. Je crée le projet. Ensuite, je vais venir rajouter ici des appareils. Euh, donc, dans Configure Device. Je vais ajouter un nouveau device. Le premier device que je vais rajouter déjà, c'est mon automate. Donc dans les contrôleurs, je choisis une CPI de type 1500 ou 1200. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre une CPI de type 1500 à cette CPI-là, par exemple. Ensuite, je vais rajouter mon IHM. Donc là, c'est encore un nouveau device. Et cette fois-ci, donc, c'est un système qui est basé sur PC. Donc, je viens ici sur PC System dans Cimatic HMI Application et je choisis donc l'option WinCC Unified PC pour pouvoir créer l'IHM directement sur ben, le serveur web de mon PC. Je clique sur Ajouter et Tia Portal m'affiche maintenant la vue des appareils que je viens de rajouter. Euh, quelque chose qui est important ici, c'est de pouvoir donner la possibilité au PC de communiquer avec l'automate. Donc pour ça, il faut une interface ou euh, une carte de communication que je vais rajouter maintenant. Je viens cliquer ici dans Hardware Catalog. D'ailleurs, je vais figer cette page là, comme ça elle sera fixe. Je choisis dans Communication Module, un module de communication Profinet Ethernet de type Général IE, ça veut dire Industrial Ethernet. Donc je glisse ce module et je viens de le rajouter sur la station PC. Ensuite, je vais venir ici dans le Network View, donc la vue de réseau 
pour créer ma connexion entre l'automate et mon IHM PC. Donc je clique ici, je fais un glisser et je lâche le clic. Et là, ça va me créer donc une connexion IHM. Ensuite, dans la vue de topologie, je vais relier euh, mon PC IHM au port 1 de l'automate. Donc celui-là, voilà. Et comme ça, on a bien tous les liens qui sont créés. Une fois qu'on a fait ça, euh, on va commencer à programmer le langage LADER tout simple qui nous permet de tester euh, notre automate. Mais avant de faire ça, quelque chose d'intéressant, on va revenir sur l'automate au niveau du port pour lui donner l'adresse IP qui va bien. Donc dans Ethernet adresse, je vais lui donner un, une adresse IP ben, qui, est dans le, qui est dans la même plage que l'adresse IP de mon PC. Donc le, mon PC, il est dans la plage 192.168.1. quelque chose. Et mon automate, ben, je vais lui mettre l'adresse 101. Je ne mets pas euh, de gateway, je laisse tout comme ça. Ensuite, euh, dans les propriétés de l'automate, je viens ici, clic droit sur Properties. Au niveau de la protection, on a le mécanisme de, co de connexion. Et il faut que j'autorise du coup les communications avec des partenaires distants, donc euh, avec les remote partners. Typiquement, c'est ce qui va me permettre de communiquer avec mon IHM PC. Donc, je coche bien cette case, je clique sur OK. Après, au niveau du projet, je vais venir ici dans les propriétés, euh, dans la protection et je vais autoriser la simulation parce que oui, vu que je n'ai pas d'automate physique de la version 1500, ben je simule tout simplement l'automate, c'est gratuit et ça me permet d'avoir ce que je veux. Je clique sur OK. Et ensuite, on va créer un bloc qui va nous permettre d'enregistrer ben, toutes nos données qui seront échangées avec l'IHM. Donc, je crée un, un DB ici que je vais appeler euh, ben, DB Motor Run. Parce que ça sera du coup une simulation de démarrer et arrêter un moteur. Ce DB là, j'ai besoin au niveau des propriétés de le paramétrer de manière assez précise au niveau euh, alors ouais des attributs il faut que je décoche cette case là pour que l'accès au bloc ne soit pas optimisé parce que j'ai besoin d'accéder aux adresses absolues des variables donc dans ce cas là je décoche cette option et je clique sur ok maintenant on peut revenir sur notre ladder et créer donc euh, un programme dauto maintien donc ça c'est assez classique pour le contrôle des, des moteurs je viens ici rajouter mes différents éléments donc on a un contact normalement ouvert qui va venir activer une bobine et tant que la bobine restera active donc c'est à dire tant qu'on n'aura pas appuyé un bouton stop ben la bobine va assurer son propre auto maintien donc ça c'est euh, des lignes de l'ADR que tu vas souvent rencontrer ensuite le bouton start ça sera relié à l'info de mon DB, ah oui, que j'ai pas que j'ai pas mise évidemment, donc je vais revenir ici lister mes infos. Donc on a le bouton start qui est de type booléen, le bouton stop et un bouton qu'on va appeler ben état moteur qui est aussi un booléen. On va le préciser pour donner euh, la valeur à 1, ça correspondra à l'état on. Voilà. Donc, c'est ces infos-là que je vais reprendre ici. Donc, on a dit premièrement le bouton Start. Ensuite, la même chose, mais pour le bouton Stop. Et après, on a le moteur, donc l'état en marche qui va assurer son automatien grâce à ce deuxième contact normalement ouvert. Donc, ça, c'est le programme LADR pour pour pouvoir faire notre test. Je vais compiler tout ça. Voilà, on vérifie que le programme est cohérent. Et une fois que la compilation est terminée, maintenant je vais lancer mon automate virtuel avec PLC Sim Advanced pour pouvoir charger là-dedans le programme. Donc j'utilise ici la carte Ethernet virtuelle de PLC Sim. Euh, je vais le laisser en local. On va créer un automate S7500, donc on va l'appeler euh, automate 
S7500 pour le nom en profit net. L'adresse Ethernet, donc ça sera l'adresse IP 192.168.1.101, comme on a dit tout à l'heure. Et je mets juste un masque en slash 24 pour pouvoir accéder à la même plage que mon PC. Donc 255 3 fois 0.0. Et je démarre mon automate. Ok. Voilà, donc là, le tomate devrait être accessible maintenant. Je vais venir ici charger le programme à l'intérieur. Donc là, Tia Portal va rechercher l'interface de PLC SIM sur le profil net Ethernet. Et une fois qu'il a trouvé, donc je peux cliquer ici sur charger. Euh, là, il me demande de considérer comme euh, ben, un, un automate de confiance euh, ce, cet organe-là. Donc je clique sur OK. Ça, c'est typique à Tia Portal V17, parce que je ne l'ai pas vu ailleurs dans les versions précédentes. Donc OK, je, je dis que c'est un automate de confiance et je charge le programme. Charger. Et démarrer. Je termine. Donc là, on est bon. On devrait avoir le programme qui est chargé à l'intérieur de l'automate. Pour vérifier ça, donc je vais venir ici avec mon petit symbole pour voir le programme. Et je peux tester que ben, quand j'appuie sur mon bouton Start, on a le moteur qui s'arrête. Même si le bouton est relâché, le moteur reste actif. Et dès que je vais venir ici ben, appuyer sur mon bouton Stop, boom, on, a, on arrête la boucle et du coup, le moteur s'arrête. Voilà. Donc le programme pour l'instant il fonctionne bien pour la partie automate. Ensuite on vient sur la partie IHM PC et on va refaire un peu les mêmes configurations. Donc déjà l'adresse IP, ça sera l'adresse IP de mon PC vu que ça va être basé sur mon PC. Donc mon PC est à l'adresse 1.52. Enfin pas exactement mon PC, mon... Euh, mon, ma VM, parce que du coup là je travaille dans une VM, et à cette adresse là. Je mets toujours pas de hauteur, on est dans la bonne plage. Ensuite je vais venir créer ici les tags qui correspondent aux trois infos que j'ai dans ma DB automate. Donc le premier tag ça sera start qui est de type booléen. Le deuxième ça sera stop et l'autre ça sera ben, moteur on comme on a dit tout à l'heure. Alors, ils sont reliés chacun respectivement aux signaux qu'on a déjà créés dans le DB Motor Run. Donc, je vais venir faire ici l'association avec les différents signaux. Tac, stop et le moteur on. Voilà, je vérifie bien la cohérence ici en cliquant sur synchroniser. Hop, donc tout est OK par rapport aux infos entre l'IHM et l'automate. Après, on va venir créer du coup ben, le visuel, les boutons qui vont nous donner la commande sur les valeurs de l'automate. Je viens ici dans la toolbox. On va prendre ben, déjà un premier bouton qui correspondra au bouton Start. Donc, je viens ici, ici pardon, changer le texte en Start. Euh, le fond du bouton, ben je vais le mettre en vert vu qu'il va démarrer. Et ensuite, je rajoute les événements. Donc, quand on va appuyer sur le bouton, on veut modifier la valeur d'un tag. Donc, je viens ici sélectionner le tag qu'on vient modifier, c'est-à-dire celui-là, Start. On vient modifier sa valeur à 1. Et lorsqu'on va relâcher le bouton, on fait pareil, mais on modifie sa valeur à 0. Donc, je reprends la même fonction. Tag, set tag value. C'est le tag start qu'on revient mettre à 0. Donc, ça, c'est pour le bouton start. Pour le bouton stop, c'est la même chose, mais sur la, le tag stop. Donc, je vais juste copier-coller le même bouton et changer ici la variable qui est modifiée. Donc, ça sera stop pour l'appui. Et encore stop pour le relâchement du bouton. 
Accessoirement, je vais donner une autre couleur pour qu'on voit bien la différence entre les deux. Voilà. Et maintenant, il nous faut juste un signal qui nous renvoie l'état du moteur. Donc, je vais venir ici prendre juste ben, une LED qui va s'allumer lorsque le moteur est démarré. Cette LED-là reste grise par défaut et on va la lier à la valeur d'un tag. Donc, mon tag, ça sera l'état du moteur qui est dans une plage entre 0 et 1. Donc, je viens choisir ici 0 ou 1. Dans le cas 0, je reste gris. Et dans le cas 1, je vais afficher une belle couleur verte sur ma LED. Euh, je peux rajouter autre chose. Oui, par exemple, ben, une petite info qui me dit euh, de quoi on parle. Donc là, on vient checker l'état du moteur, tout simplement. Voilà, donc on a notre écran assez basique, mais juste pour pouvoir tester le fonctionnement. Et je vais venir ici à faire encore des configurations par rapport au, au chargement dans l'IHMPC. Il faut que je mette soit un mot de passe pour crypter la communication. Mais là, dans notre cas, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais juste désactiver cette coche-là. Activer le transfert en chiffré. Donc, on n'en a pas besoin dans notre cas. Et enfin, donc, je vais compiler toute la partie IHM. Donc là, on voit ici que ça compile. Et la compilation est terminée, donc pas d'erreur, c'est très bien. Voilà, donc on a l'automate, l'IHMPC, et maintenant on va lui donner des accès utilisateurs. Donc je viens dans Settings Sécurité ici, au niveau des users, je vais rajouter un user de type local qui va s'appeler admin. Je lui mets un mot de passe, donc il doit contenir une lettre majuscule, et puis ben, au moins 8 caractères et des chiffres. Donc tu pourras mettre quelque chose dont tu te souviens. Je valide et je lui donne donc les droits administrateur. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais maintenant créer le fameux serveur web qui est basé sur mon PC. Pour faire ça, WinCC Unified a un outil qui est pas mal qui s'appelle WinCC Unified Configuration. Je clique dessus et tu vois ici plusieurs éléments. On a les différentes étapes pour créer le serveur web. Déjà, on doit créer un certificat, vu que c'est un site en HTTP. Je vais lui donner un nouveau nom qui correspond à la date, euh, ben, à une date fictive. Voilà. Au niveau de la configuration des utilisateurs, je garde l'option par défaut. Le stockage en base de données, pour l'instant, je vais le faire dans le répertoire par défaut. Euh, pour les, les rapports, je garde le répertoire par défaut. Chargement sécurisé, j'ai décoché la case tout à l'heure, donc je reste sur aucune, euh, aucun mot de passe pour le, le chargement. Et maintenant, donc, je vais appliquer tous ces paramètres-là à mon serveur web qui sera créé sur le PC. Donc je clique ici sur « Appliquer » et ça va prendre quelques minutes pour faire la configuration du serveur web PC. Une fois que la configuration est terminée, je viens ici quitter. Et pour vérifier que ben, mon serveur web qui va accueillir l'IHM est bien créé, je vais venir ici dans les services web de mon PC. Je clique ici sur le gestionnaire des services Internet. Et quand je déroule mon PC, les sites web qui sont basés dessus, je vois ici un serveur qui s'appelle WinCC Unified SCADA. Donc c'est sur ce serveur web là qu'on va venir charger notre IHM qui sera ensuite accessible avec l'adresse IP donc, euh, du serveur web de mon PC. L'étape suivante, c'est de venir ici cliquer la partie IHM et lancer la simulation sur le serveur du PC. Donc Tu cliques ici sur l'icône simulation. On va faire un téléchargement total. Euh, on démarre le runtime une fois que le chargement est fini. On garde les valeurs actuelles et on ne fait pas de reset vu que c'est le premier chargement. Je peux cliquer sur « Charger ». Voilà, donc tu as des petits éléments qui apparaissent de manière furtive, mais juste pour te dire que ça a été chargé sur ton serveur web. Et pour vérifier ça, tu peux venir lancer le Runtime Manager de Cimatic pour voir ici ben, lesquels projets sont présents sur ton serveur web du PC. Donc là, on voit notre projet qui est bien présent ici, qui est en état, euh, qui, qui fonctionne et qui correspond au projet qu'on a créé. Donc là, normalement, on devrait être capable d'accéder 
à cette page IHM là depuis n'importe ben, quel appareil qui est dans le réseau. Donc pour faire ça, on va déjà tester avec euh, le navigateur du PC en donnant l'adresse IP du PC aussi. Tac, on le lance. Alors parfois, il faut réactiver ici le certificat pour qu'il prenne bien en compte, en compte euh, qu'on est sur un nouveau serveur HTTP. Donc je viens ici cliquer sur avancer et dire accepter le risque euh, parce que je sais de quel serveur web il s'agit. Une fois que tu as accepté, donc tu as ces trois icônes là qui apparaissent. Je clique ici sur WinCC Unified Runtime. Et là, ça prend un peu de temps, mais on devrait voir apparaître la page IHM qu'on a créée. Là, vu qu'on a configuré des mots de passe, donc il va me demander ben, les identifiants que j'ai configuré. Et je me connecte donc à mon IHM que j'ai créé. Donc là, tu vois bien que l'adresse euh, IP donc, correspond là au nom de mon PC. Mais si je t'appelle la même adresse IP sur un téléphone ou bien une tablette qui se trouve dans le même réseau que ce serveur web là qui est basé sur le PC, ben, on aurait quand même accès à la même page. Pour te montrer ça, je vais venir ici dans les outils supplémentaires, la vue adaptative. Tu vois, tu peux choisir différents appareils, euh, un iPad, enfin tout ce qui se connecte avec des navigateurs web auront accès à la même chose. Ensuite, on va tester notre programme. Je vais venir ici réduire un petit peu. C'était donc l'auto-maintien. Lorsque j'appuie sur Start, qu'est-ce qui se passe On voit que le moteur est bien on et là, la LED qui s'allume. Et lorsque j'appuie sur Stop, alors je n'ai pas renommé, mais tu vois bien, euh, ça arrête le moteur. Donc voilà un petit peu euh, pour WinCC Unified. Voilà comment tu peux ben, tout simplement le programmer euh, sur ton PC et puis ben, avoir accès à une IHM sans avoir besoin de payer par exemple ben, un panel dédié sur ta machine. Tu as juste un PC qui se connecte à l'automate de ta machine et ensuite tu accèdes à l'IHM depuis un téléphone, une tablette, un PC, ce que tu veux qui a un navigateur web. Voilà, si tu as déjà utilisé ben, WinCC Unified, je serais intéressé d'avoir ton avis dans les commentaires. Par exemple, euh, si tu veux que je t'envoie le programme pour pouvoir reproduire cette simulation chez toi, ben, fais-le moi savoir en commentaire. Et puis, ben, je t'invite à t'abonner pour soutenir la chaîne et recevoir les prochains tutoriels vidéo. À bientôt